ஓகே காய்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பெஸ்ட் கமெண்ட்டோ உதய பூபாலன் வெல் எக்ஸ்பிளைன் ரெசிபி ஹேஸ் ப்ளீஸ் அப்லோட் தீஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டஃப்ரு பராத்தா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த கமெண்ட்ஸ் உதய பூபாலன் கனமான நூலை எடுத்துக்கலாம் நூல் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து முடிச்சு போடுறதுக்குன்னு ஒரு நூல் எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு மூணையுமே ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் இப்போ இது இப்போ ரெண்டாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நூலில் நடுவில் மேலே ஒரு மல்லிகைப்பூ கீழே ஒரு மல்லிகைப்பூ மல்லிகைப்பூனுடைய நூலினுடைய மேல் பகுதியிலையும் கீழ் பகுதியிலையும் பூ இருக்கணும் தண்டு பகுதி வந்து இந்த ரெண்டு நூலுக்கும் நடுவில் இருக்கணும் இப்போ இதை அப்படியே முடிச்சு போட்டுக்கிட்டே வரலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆணிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதில் அதை வந்து நீங்கள் சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே முடிச்சு போட்டு வர வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம முடிச்சு போடுற நூலை மட்டும் அப்படி பேக் சைடில் ஒரு எழு எழுத்துக்கணும் அப்படிங்கும்போது நாட்டு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக விடுகும் சாதாரணமாக கையில் வச்சு ஒரே ஒரு நூலில் கட்ட தெரியாதவங்க புதுசாக பழகிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம முடிச்சு போடுற நூலை வந்து இந்த ரெட்ட நூல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் மேல் பகுதியில் போயிட்டு அதை வந்து கீழ் பகுதியில் சுற்றி கொண்டு வந்து இதை முடிச்சு போட்டு பேக்கில் ஒரு இலை இழுக்கணும் இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுங்களா இப்படி ஒவ்வொன்றா பண்ணணும் மல்லிகைப்பூ வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூவாக வச்சு கட்டுங்க குட்டி குட்டி பூவாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து கோர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் மல்லிகைப்பூ கோர்த்தல் நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் முல்லைப்பூ கோர்த்தல் ஒரு பக்க கட்டுதல் நிறைய பூ வீடியோஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாக பூ ரெண்டாக அந்த இருக்கிற நூலில் மேலே ஒரு நூல் பூ கீழே ஒரு பூ அதை வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒரு கையில் அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டு அந்த ரெண்டா ஒரு ஒரு விரல் வந்து ஒரு இது வந்து முடிச்சு போடுறதுக்கு ஒரு கையில் முடிச்சு போடுற நூல் இருக்கணும் ஒரு கையில் பூ இருக்கணும் பாருங்கள் நல்லா அழகாக கட்டியிருக்கிறேன் இதில் வந்து அஞ்சஞ்சு பூ மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டு நடுவில் நடுவில் ஆர்டிஃபிஷியல் ரோஸ் வச்சு நம்ம கட்டலாம் கட்டும்போது இன்னும் நமக்கு அழகாக இருக்கும் ஒரு தடவை கட்டி பார்த்துட்டு வரலைனாலும் நீங்கள் திரும்ப ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்துடும் நல்லா அப்படி மல்லிகைப்பூ மாலை மாதிரி இருக்குது இந்த கட்டுறது நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இப்போ மல்லிகைப்பூவில் ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆல்காட்டி விரலில் நூலை வந்து ரெண்டு முடிச்சா போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மல்லிகைப்பூவை ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு பூ சுற்றியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது பூவை கொஞ்சம் கிராஸாக வச்சு சுற்றணும் அப்புறம் மூணாவது பூ அது பக்கத்தில் வச்சு சுற்றணும் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் ரோஸ் இப்போ அதை வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் அடுத்து நாலாவது பூ அதையும் வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கணும் அடுத்து அஞ்சாவது பூ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் மாதிரியே இருக்கும் ரோஜா ரோஸ் எப்படி அப்படி அழுக்கு எடுக்க அந்த பெட்டல் சூடாக இருக்கு இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த மெத்தடு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மல்லிகைப்பூவில் செய்கிறது நம்ம இது வந்து ரெண்டு சுற்று 
எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கடைசியாக ரெண்டு சுப் சுற்றிட்டு ரெண்டு முடிச்சா போட்டுக்கோங்க ரெண்டு முடிச்சா போட்டால் நமக்கு வந்து டைட்டாக இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட மாலை கட்டுற மெத்தடு மாதிரி தான் இதை ஃபஸ்ட்டு பழகிட்டால் அந்த மெத்தடு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் ஜடவுலையும் வச்சு ஸ்டோன்ஸ் இல்லாமல் இதை வச்சு நடுவில் நடுவில் வச்சு தைச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் மல்லிகைப்பூ வச்சு ஒரு ஹேர் டெக்கரேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம எங்களோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்காதான் இப்போ கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு அதே கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களை இன்னொர